Ti piace fare vlog e vorresti fare lo youtuber? Un buon microfono è praticamente indispensabile. In questa recensione del Rode Video Micro provo per te quello che potrebbe essere il miglior microfono per uno youtuber. E dico potrebbe perché alla fine del video ti propongo una comparativa Rode Boya tra appunto il Rode Video Micro e il Boya BY-MM1. Il vincitore non è affatto scontato dopo la sigla. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai guide, tutorial e prove proprio come quella di oggi. Se non lo hai già fatto iscriviti al canale e attiva le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video, come al solito dai uno sguardo alla descrizione qui sotto. Il Rode Video Micro ti arriva in questa scatola. Vediamo subito che cosa c'è dentro. Molto rapidamente perché sai che odio gli unboxing, la scatola, via, anche questo pezzo in plastica, via, dentro troviamo, a parte vabbè, il silica gel per l'umidità, questo supporto della Raikot, molto buono, fatto piuttosto bene, il cavetto TRS per collegarlo alla Reflex, anche questo di buona qualità, il microfono stesso, una guida per iniziare ad utilizzarlo, ma sostanzialmente serve abbastanza poco. Togliamo tutto di mezzo. Il pelo o gatto o gatto morto che ti viene fornito col microfono, questo qui è di buona qualità, funziona abbastanza bene, poi magari lo sentiamo. E questo è il microfono, che come vedi è estremamente piccolino ed è molto ben costruito, come ti aspetteresti da un prodotto della Rode. Il cavetto appunto rispecchia questi standard di qualità molto elevati, anche il connettore è, è buono, insomma ha un buon click. Del cavetto io ho apprezzato molto il fatto che entrambi i lati siano piegati a 90 gradi, il che ti consente di collegarlo alla macchina e di limitare l'ingombro. Sembra una fesseria ma in realtà se questo cavetto interferisce con la tracolla è molto facile romperlo, cosa che a me è successa appunto col boia, poi te lo faccio vedere. Il supporto si monta così, eccolo qua, ha ah, questa filettatura eh, sotto in plastica, tu adesso lo vedi con questo accessorio in metallo che ho montato io, perché il foro è quello da tre ottavi, quindi quello grande del cavalletto fotografico. Non è una grandissima idea perché per i microfoni si usa un attacco ancora più grande da 5 ottavi. In fotografia è molto più diffuso l'attacco da un quarto, quindi questa filettatura da 3 ottavi non c'ha tantissimo senso. In ogni caso con pochi centesimi di adattatore risolvi il problema e oltretutto l'adattatore ha una filettatura in metallo e ti consente di proteggere un pochino quella in plastica del, di questo supporto che in effetti a vita e svita la distruggeresti abbastanza rapidamente, invece così lo avviti una volta, non ci pensi più e quindi alla fine dei giochi diciamo che così ottieni quello che serve, un, un, una filettatura in metallo del diametro giusto. Il supporto, come ti dicevo, è molto molto buono e assorbe bene le, le vibrazioni, trasmette poco il rumore di maneggiamento della macchina. E anche la protezione antivento è ottima, funziona abbastanza bene e puoi serenamente lasciarla sempre montata perché tanto non dà fastidio e soprattutto se c'è un pochino di vento ti aiuta a limitarne l'interferenza. Con il cavetto in dotazione puoi collegare il video micro a una reflex o a qualunque attacco da 3,5 con connettore TRS, quindi quello con tre contatti. Manca il cavetto per lo smartphone, quindi quello TRRS con quattro contatti, che devi acquistare separatamente e Rode lo vende anche a un prezzo non esattamente popolare perché costa mi sembra più di 10 euro. Comunque ti lascio il link in descrizione anche per controllarne il prezzo. Come va questo microfono? Colleghiamolo a un registratore, utilizzeremo questo Zoom H5 che ha degli ottimi preamplificatori e una qualità generale estremamente elevata. Per collegarlo uso questo cavetto di ottima qualità comunque della Sony semplicemente perché è più lungo di questo che in realtà è adatto soltanto se sei eh, molto vicino, questo lo togliamo un attimo. Il Rode Video Micro funziona senza batterie ma necessita dell'alimentazione a 5 volts che viene fornita o dalla macchina o dal registratore, quindi è molto comodo perché appunto non ha necessità di pile e non te lo dimentichi 
spento e quindi non registri niente o acceso e consumi le batterie è secondo me un'ottima caratteristica in linea di massima un microfono per funzionare bene è necessario che sia più vicino possibile alla persona cui, che sta parlando o comunque in generale alla sorgente del suono in questo momento il Rode Video Micro si trova a circa mezzo metro dalla, dalla mia bocca mentre invece il Sennheiser molto più costoso e di qualità migliore collegato alla GH4 che però si trova a oltre un metro da me ti faccio sentire la differenza e vedi che il Rode Video Micro suona decisamente meglio la mia voce è più ricca, più completa e c'è molto meno l'effetto della stanza ma questo ti ripeto è perché per quanto un microfono possa essere di qualità stellare la cosa che di più influenza la qualità del suono è appunto la distanza quindi prima regola tieni il microfono vicino a te se sei tu che stai parlando secondo regola correttamente i livelli guarda il v meter di questo registratore e vedi che i livelli sono regolati all'incirca intorno a meno 12 questa è una regolazione ottimale perché se anche io dovessi alzare la voce a questa maniera comunque avrei spazio e il suono non verrebbe clippato al contrario se registro con dei livelli troppo bassi poi mi troverò in post produzione a dover alzare notevolmente il livello dell'audio per dare alla, alla mia voce un livello ragionevole per l'ascolto ma questo amplificherebbe notevolmente il rumore sia prodotto dal registratore che quello prodotto dal microfono quindi è buona norma utilizzare dei livelli corretti regolati giustamente rispetto alla, alla sorgente non tutte le macchine hanno nel v-meter l'indicazione del meno 12 però hanno delle tacche e generalmente l'ultima tacca prima del fondo scala è quella che corrisponde al meno 12 considera che questo road video micro non necessita di alimentazione se non quella fornita direttamente dalla, dalla fotocamera ma questo comporta che ha un livello di uscita non particolarmente elevato ora io l'ho utilizzato con la mia GH4 va benissimo, con questo registratore stai sentendo come viene, con la mia Canon M50 va ancora abbastanza bene, ma con le macchine che hanno dei preamplificatori di qualità esageratamente scarsa, questo livello di uscita un pochino basso inizia a diventare un problema e ad esempio il Sennheiser lì sopra, che però costa 10 volte questo, ha un livello di uscita più elevato e questo si traduce nella possibilità di utilizzare una regolazione di volume più bassa sulla fotocamera e quindi di sentire meno il rumore dei preamplificatori. Come ti ho detto la cosa più importante è la distanza dalla persona che sta parlando ma questo microfono è comunque direzionale e quindi tende ad attenuare tutti i suoni che arrivano dai lati. Ti faccio vedere nella pratica quanto... Vedi in realtà che questo Rode ha una discreta direzionalità, specialmente, ti ripeto, per un microfono di dimensioni così contenute. Il più temibile concorrente del Rode Video Micro è il Boya BY-MM1, che ho già recensito sul canale, quindi se vuoi una prova completa puoi guardare il video che ti linko qui nella scheda e nella descrizione qua sotto e questo è il microfono che ti arriva. Vedi che non è particolarmente diverso dal Rode, anche questo ha un pelo di qualità assolutamente comparabile. Il supporto è onestamente di qualità inferiore. Te lo faccio vedere. Eccolo qui. E, mh, insomma è un pochino troppo rigido. Non ha la capacità di attenuare le vibrazioni che ha questo Rykot originale. Quindi comunque di qualità che è incluso con il, con il Rode. Ma insomma anche questo fa la sua funzione e oltretutto ha direttamente l'attacco da un quarto di pollice quindi quello fotografico con la filettatura in metallo quindi non hai bisogno di quei due centesimi di adattatore il microfono eccolo qui da lontano è pressoché indistinguibile dal, dal Rode e anche questo è abbastanza ben costruito in più ti vengono dati oltre al cavetto da 3,5 che io ho dovuto ricomprare perché ti ripeto quello originale l'ho spaccato nel video che ho girato in montagna trovi il link anche a questo nella descrizione e ho comprato questo cavetto cinese da pochi euro che ha il vantaggio di essere molto corto e quindi di non dare fastidio ma in dotazione ti viene fornito anche questo cavetto qui che è il trrs per collegare il microfono al telefono 
e in più hai questo sacchetto che insomma anche questo varrà circa un centesimo ma comunque ti consente di riporre il microfono la cosa più importante è capire come suona te lo faccio sentire abbiamo collegato il boia allo stesso registratore senti che non c'è una grandissima differenza ti dico che se tu li metti uno accanto all'altro e lo ascolti con un buon paio di cuffie la differenza c'è ed è sostanzialmente una sorta di rimbombo un pochino secondo me esagerato sulle basse frequenze del boia ma soprattutto una migliore eh, sensibilità alle alte frequenze del road che quindi rende la voce più comprensibile poi considera che la voce di ognuno viene riprodotta al meglio con un microfono piuttosto che con un altro quindi anche questa non è una scienza esatta magari con alcune voci il boia ha una resa migliore e il road inferiore e viceversa ma diciamo dal punto di vista oggettivo strumentale di misurazione il, il rod ha una riproduzione un pochino più chiara sulle frequenze eh, alte il che dona comunque una maggiore intellegibilità alla voce altra differenza è che il boia esce un pochino più alto quindi ha un livello di uscita leggermente superiore parliamo di sfumature però guarda anche i livelli su questo, su questo registratore e vedi che pur non avendo toccato niente in effetti è leggermente più alto questa differenza è minima e nel suo essere minima ha un'influenza altrettanto minima con le macchine che hanno dei preamplificatori veramente di scarsa qualità dove magari il boia ha un leggerissimo vantaggio però ti ripeto è una differenza minima vediamo di nuovo la direzionalità del boia anche se la trovi comunque nella mia recensione usiamo chiaramente la stessa app con le stesse impostazioni questo è il rumore bianco ora sto zitto e ti faccio ascoltare vedi che anche dal punto di vista della direzionalità non c'è questa grandissima differenza ti ripeto questi due microfoni sono sostanzialmente comparabili c'è una differenza di prezzo che in termini di euro è abbastanza bassa trovi comunque il link in descrizione il road tende ad oscillare un pochino più di prezzo rispetto al boia che invece sostanzialmente è sempre costato intorno ai 40 euro ti vengono dati alcuni accessori in più e in fin dei conti se hai bisogno del cavetto per lo smartphone in effetti road te lo vende ma costa mi sembra più di 10 euro ti ripeto il link te lo lascio in descrizione quindi col cavetto effettivamente il rod inizia a costare un pochino di più del boia. Ti ripeto, differenze di prezzo minime, differenze di qualità minime. A questo punto li attacchiamo uno dopo l'altro alla mia Canon M50 e vediamo come si comportano col vlog. Questo è il boia BY MM1. Qui sotto c'è la strada e in questo momento stanno anche passando delle macchine e c'è anche un pochino di vento, una leggerissima brezza. Questo invece è il road video micro, stanno sempre passando delle macchine e c'è sempre un pochino di vento, ma io non ho cambiato assolutamente nulla sulla macchina, quindi puoi apprezzare la differenza. Quale pensi che sia il migliore? Parliamone nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato il video, lascia un commento, metti un mi piace, condividi il video e iscriviti al canale. Ma soprattutto non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.